जी अल्लाम एवरी वन जैसे वादा किया था वो निभाया मिकी आसर पहुंच गए हैं बड़े लोग पूछ रहे थे मिकी आसर कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे आ, आ गए हैं और चार्ज संभाल लिया है बाकी कोचेज़ भी आ गए हैं आप सबको पता ही है अब मेरा ख्याल है कि सवाए एक बोलिंग कोच के जो कि मे में, में आएँगे आई के बाद मौकल टीम कम्प्लीट हो गई है और इन going forward ek unit ke taur ye taur ye kaam karegi main zara der koi lambi chaudi introduction nahi karta mujhe pata hai aapke sare sawal jo hain wo miki ke bare mein hain aur wo kaise leke chalenge silsila so i'll just turn it over to you miki uh, if you'd like to make a brief opening statement and then they can ask some questions ah uh, th- thank you mr seti very very good to see you all again um they say pakistan stays in your blood it definitely stays in your blood and i, I always knew there was a time that i was very emotionally attached to this cricket team very emotionally attached to this country so i'm really looking forward to it's a privilege for me in fact to to come back and 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 help hopefully win a world cup get us to number 1 in the world in all forms of the game because we certainly got the talent we certainly got the players I think the vision is to just to be easy. So if you have any other questions, you have any questions. No questions on station. Yeah. Uh, Mr. Shetty, sir, Assalamualaikum. Shakil Awan, my name is. My name is Taluk Jangakhwar. And you have, because now the idea is that we restrict the time on Arthur. So I, as a Pakistani, I don't want to say anything about that. लेकिन आपके नोटिस में ये बात जरूर लाना चाह रहा हूँ कि आपका जो जो मैार है उस पर हमें डिफाइन करेंगे कि आप किसी को चाहे वो नेशनल अंडर 19 कोच हो पाकिस्तान का कोच हो या आप इंटरनेशनल कोच लें उसका कोई जो मैार है उस पर थोड़ी सी हमें ब्रीफिंग दे दें ताकि मैं थोड़ा सा मुतमिन हो सकूँ मेरा सवाल इसके बाद बनता नहीं कि इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ तरीका कार question is uh, what is the criteria that i use to appoint coaches especially foreign coaches is that right acha maine urdu ji baat kar raha hu angrezi ke maine is sawal ka jawab kafi dafa diya hai main phir de deta hu dekhiye mera khayal hai ye kuch experience bhi hai ke By and large, foreign coaches की जो professionalism होती है वो high quality की professionalism होती है उसमें सफारिश नहीं चलती उसमें culture का issue नहीं होता दोस्ती यारी नहीं होती रख रखाव नहीं होता जो काम करना है काम से काम लेना है और बात को आगे बढ़ाना है और goal oriented होते हैं ये मेरा general experience है क्योंकि मैंने खुद पाँच छः साल बाहर पढ़ाई की है और मैंने देखा है वहाँ का जो माहौल है और जो कल्चर है वो हमारे माहौल और कल्चर से बड़ा फ़र्क है एक तो ये बात है और मैं समझता हूँ कि हमें क्योंकि दुनिया में हम टॉप प्रोफेशनल टीमों के साथ खेल रहे हैं टॉप प्रोफेशनल कोचेस की सर्विसेज उन्होंने मुहैया किए हैं तो हमें भी फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर प्रोफेशनलिज़म का इजहार करना है और अपने कोचेज भी टॉप प्रोफेशनल होने चाहिए इसका ये मतलब नहीं कि हमारे यहाँ टॉप प्रोफेशनल कोचेज़ नहीं हैं बिल्कुल हैं आ, मगर आ, मेरा अपना एक्सपीरियंस यही रहा है कि खा वो सेलेक्टर्स हों खा वो को, पाकिस्तानी कोचेस हों कहीं ना कहीं आके तो कल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है और कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म सफ़र करती है पहली बात दूसरी बात यह है कि प्रोफेशनलिज्म का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप बड़ी स्ट्रिक्ट रहें डिसिप्लिनेरियन रहें उसमें बहुत सी तालीम की भी ज़रूरत होती है और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमारे यहाँ जनरली स्पीकिंग 
کسی ایک کے اوپر میرا اشارہ نہیں ہے جنرلی اسپیکنگ دا کوالٹی آف ایجوکیشن ہیئر از ناٹ ویری ہائی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کیونکہ دن بدن ایڈوانس کر رہی ہے اور نئے فارمیٹس آ رہے ہیں اور نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں میرے سے ہمارے زمانے میں تو ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ کوچز بھی ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں سنا تھا کہ کوئی بولنگ کوچ ہے کوئی بیٹنگ کوچ ہے اور بچپن میں ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ وہ کوچ شاید ٹور کے اوپر وہ سکھاتا ہے کہ ایسے بول کرو یا ایسے نہ بول کرو پتہ چلا بعد میں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کوچ کا یہ جاب نہیں ہے یہ تو جب آپ کرکٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ان سوئنگ کرانی ہے تو ایسے کرانی ہے ریورسنگ کروانی ہے تو ایسے کرانی ہے جس لیول پہ ہمارے کرکٹرس پہنچ جاتے ہیں وہاں تو کوچ کا جاب از ٹو اسٹرینتھن دا مائنڈ اینڈ ایکسپلین کہ واٹ سارٹ آف بولنگ از ریکوائرڈ اس وقت ٹریننگ نہیں ہوتی اتنی جتنی ٹیچنگ ہوتی ہے فرق ہوتا ہے دونوں چیزوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں تھوڑا سا پارشل ہوں ٹوورڈس فارن کوچز اسی لیے اتنی دیر بھی لگی ہمیں دو تین چار تین مہینے سے ہم لگے ہوئے ہیں چار مہینے سے لگے ہوئے ہیں کہ ایک اکٹھی کی جائے ٹیم اور مکی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو آپ کا اگلا سوال کا جواب پہلے ہی دے دیتا ہوں تاکہ وی کین موو آن وائی مکی اس لیے کیونکہ میں نے مکی آتھر کے ساتھ کام کیا ہے اور مجھے ان پہ اعتماد ہے اور مجھے یاد ہے کہ کیسے ہم نے چیمپئنس ٹرافی جیتی تھی اور آگے ورلڈ کپ کی طرف ہم نے جانا ہے میں راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں دیکھنا چاہتا اور بہت سے بچے جو آج کھیل رہے ہیں مکی آتا کے ہاتھوں ہاتھوں بڑے ہوئے ہیں سب سے پرائم ایگزامپل تو بابر اعظم ہیں سو اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ فورن کوچز ہونے چاہیے اور مکی آسر کو کہا جائے کہ آپ واپس آئیں اور آ کے اپنی ٹیم لائیں اور ہماری ٹیم کو ورلڈ کپ تک لے کے چلیں There has been a lot of criticism on your being an online coach. Say you will stay <coughs> with Derbyshire for the whole summer and you will train Pakistan team on uh, laptop. And off and on you will come to Pakistan and uh, you know join the team for two days, say for one week or a couple of weeks time. Uh, do you think it is a practical job being an online coach and staying with the team 24 hours? Uh, don't you think this is a basic demand of a coach? No, not at all. Um, first of all, there's, there's, there's no such thing as an online coach. You build relationships with your players. You know exactly what the players require at any given time. Over the last five years, I've watched every game Pakistan have played virtually on television. I know the players backwards. I know exactly what they're thinking. Technically, uh, we've, already, we've already spoken over the last couple of days with our players. I know the guys backwards. I know exactly what they need. I know what they require to be successful. I also know what, what is required to be successful in terms of leading a team. Um, I've got an incredible support staff that we've put together. The, the, the support staff are very trustworthy, very honourable, but very, very good cricket coaches. So under my guidance, the players are going to get the best possible coaching available, but also I'm giving them a very, very clear path and a very clear direction. I looked at the team last night when we did a presentation to our players. The talent in that dressing room is second to none. I still laughed and joked out, I've lost my hair, I wear glasses, I've put on a little bit of weight. Um, those boy, the, the team I'm looking at were young boys. They're now married and have grown into men. But the thing, the thing that they have is they have an incredible talent. You look around that room, we've got a talent to win a World Cup. We've got a talent to be number one in the world in all formats. And that's got to be the challenge I've laid down to the blokes. So whether that's online or not, my connection with this cricket team is very, very strong. Uh, this is Zaid Farooq Malik. Uh, Mick is, uh, first of all, welcome to Pakistan Thank again. You. Thank you very much. Uh, you, you have a, a, a quite different uh, Pakistani young team who have uh, played the final of that t twenty last year uh, you know about what are the challenges you 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 are you are you are looking uh, to, to, to this team uh, 
बिकॉज इट्स ए क्वाइट यंग टीम मेरा आपसे सर एक छोटा सा सवाल है आपने जिस तरह का टेकअप कर लिया है एक संभाल लिया है चैलेंजेस भी हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट एक बड़ा चैलेंज है कहाँ तक पहुँची है बात डिपार्टमेंट क्रिकेट डिपार्टमेंटल क्रिकेट So, if I if I can answer it first, um, I think it's about challenging them. I think we, we there's there's some seriously seriously talented players as we know in that team, and I don't want to name them all because there's so many. The challenge is to keep them getting better. The challenge is to keep pushing them. The challenge is to challenge them to every day become better players, but not not only better players, match winners. For Pakistan, and that is the key, and that's something that we've drilled down. But it's also very good to bring in some young players because, in a team dynamic, and as a team evolves, you need to have those young players pushing the senior players for places, and that's when you create a healthy environment. And I think we have that at the moment. ग्रुप बी में तो मेरा ख्याल है बीस तीस से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ने एप्लीकेशंस दे दी हैं तो वो तो इशू नहीं है बिल्कुल वो तैयार हैं सारे ग्रुप ए जिसमें हमें टॉप आठ टीमें उसमें से छः सात तैयार हो गई हैं और एक आध रह गई है वो भी हो जाएगी इशू जो इस वक्त आ रहा है हमारे सामने वो ये आ रहा है कि क्या ए ग्रुप के अंदर प्राइवेट सेक्टर को आने की ज़रूरत है या नहीं है क्योंकि बड़ा प्रेशर है प्राइवेट सेक्टर से तो आई थिंक हमारा यही फैसला है कि पहले ग्रुप बी में आ जाएं आप खेलें अब हारून रशीद साहब और बाकी हमारे एक्सपर्ट्स डोमेस्टिक क्रिकेट के मॉडल बना रहे हैं इन मेरा ख्याल है अगले दस पंद्रह दिन के अंदर अंदर हम वो आपके सामने रखेंगे इस दफ़ा थोड़ी सी उसके अंदर तब्दीलियाँ हम कर रहे हैं ताकि और एक्साइटिंग हो मैचेस और तो मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बाय दी बाय सितंबर फुली रिस्टोर हो जाएगी वेलकम बैक टू पाकिस्तान थैंक्स Akib, uh, you were among the people who backed Babar Azam in his initial days uh, mm -hmm. in fact when he was still struggling in, at the start of career so what did you see in him back then that you decided to stick with him and back him and how does it feel to see him growing to become a uh, number one player uh, now and also one more thing uh, since 2019 you were still in contact with some of the pakistani players a uh, 100% i've been in contact with the pakistan players every every week i, I speak to i speak to the guys since 2019 I, i've 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 been very much a part of the of their lives a, a lot of part of their lives um What I saw with Baba Azam was uh, the the first thing that impressed me wa was his hands. So wh when you when you look at a young batsman, it's the speed of his hands that um, that that gets you excited. I still remember walking into the uh, the indoor centre in Lahore. Grant Flower said to me, "Come and have a look at, at this young player," and uh, we, I was amazed. I hadn't seen a talent like that before. The key to backing him was was that was that you continually had to had to give him the opportunities to succeed because I knew that he was going to become a key part of 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 a, a very successful Pakistan team going forward. I always said I thought he was going to become the number one batsman in the world, um, and 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 he and he is that. I, I, I firmly believe that he's uh, he is that. He's a he's a wonderful wonderful talent, and the and the the exciting thing. is I still think he's got room to keep improving and I will keep challenging him to get better and better and better because there's a there's a, I mean he's 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 going to be a legend of the game
देखिए मुझे तो अभी आया हूँ ये चार साल पहले आप उनसे पूछते हैं ये तो सोहेल तमीर के बारे में सवाल क्या चीज़ एक महीने पहले रिटायरमेंट अच्छा तो देख लेते हैं इन देख लेते हैं और क्या सवाल communication this is actually a question addressed to you um given the fact that you were unable to communicate in the local language how do you communicate with the players not all of them are proficient in english so how do you explain things to them how do you communicate with them isn't that a problem absolutely not cricket's a universal language um we go like that and everybody knows forward defensive you go like that, you know exactly where to put the wrist on the ball. But um, in terms of the finer detail, uh, most of the guys are, are very good. If I feel the messaging, like we did in, the, in our team meeting the other night, um, we have a guy that interprets it to it. Because it's really important that the players who don't understand it um, know exactly, exactly what we're talking about or exactly what's required. So we have everything we do um, interpreted in, 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 in Udu as well, and sometimes in Pushto as well. सेठ साहब असगर अली मुबारक हूँ डेली मेल से ये आपके सामने सर आपने जिस तरह वर्ल्ड कप को अपना टारगेट बनाया हुआ है माशाल्लाह बड़ी एफर्ट भी उसके लिए हो रही है हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी इंडिया जा रहे हैं तो क्या इस हवाले से कोई छे आपकी उनके साथ को मुशावरत हुई है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर खेलने जाएगा और इंडिया की टीम क्या पाकिस्तान एशिया कप के लिए आएगी क्योंकि अभी एक बर्फ तो पिघल चुकी है पहले पाकिस्तान की कोई सफारती रिलेशन नहीं थे जी हाँ हमें यह कहा जा रहा है कि कि शायद बर्फ़ पिघलती जाए और अगर ऐसे ही हुआ तो फिर जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आएगी तो उस वक्त इंडिया कंसिडर कर सकता है पाकिस्तान खेलने के लिए इसलिए हमें यह कहा जा रहा है कि एशिया कप जो है वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आए हमारा मौक़ ये है कि आज के हालात ऐसे हैं कि अगर बर्फ़ पिघलनी है तो इंडिया की तरफ से पिघलनी चाहिए हम तो काफ़ी अरसे से हमने तो ये कहा कि हम तैयार हैं खेलने के लिए वो यहाँ दुनिया खेल रही है तो इंडिया को भी यहाँ आके खेलना चाहिए हम खैर मकदम करेंगे हम इनवाइट करते हैं और फिर हम रेसिप्रोकल बेसिस पर इंडिया में जा भी खेलेंगे पुराने ज़माने में तो हम ये नहीं कह सकते थे क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के इशूज़ थे मगर अब तो कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं है तो अब क्या इंडिया का एक्सक्यूज़ क्या है तो सियासी वजह है ना कोई क्रिकेट का तो मामला नहीं है सिक्योरिटी का तो मामला नहीं है तो इसलिए हमने ये मौक़ इख्तियार किया है कि एशिया कप जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे और जो इंडिया के मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेते हैं एक हाईब्रिड सिस्टम बना लेते हैं और हमारी यही ख्वाहिश है कि जब वर्ल्ड कप आए अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी इसी किस्म के एक्सपेरिमेंट बना कर लिया जाए उस वक्त तक जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हुकूमतें हैं कोई मुआदा ना हो जाए कि जी हमने एक दूसरे के मुल्क में जाके खेलना है क्योंकि बात यही है कि बीसीसीआई यही कहती है कि हमें हुकूमत नहीं खेलने देती अब हमारी हुकूमत ने तो पहले पाबंदी नहीं लगाई थी आपको पता ही है हमें दो में भी जाने की इजाज़त दे दी थी सिक्योरिटी का इशू था हम पे कत्ते जाके हमने खेल लिया जो नहीं खेल लिया तो अब उस वक्त उस वक्त यहाँ की हुकूमत का क्या मौक़ होता है जब वर्ल्ड कप आता है <coughs> मैं नहीं कह सकता अब मगर अभी तो यही मौक़ है कि रेसिप्रोकल कि आप हमारे यहाँ आके खेलें हम आपके यहाँ जाके खेलेंगे और फिर मैंने देखा पब्लिक का भी मूड इसी किस्म का है आ, पब्लिक भी यही चाहती है कि वो कहते हैं लम्बे ना पै जाओ जाके उन्होंने अगे तो सो इस वास्ते ऐसी भी क्या बात है आ, अगर हम भूखे नहीं हैं वी कैन स्टैंड ऑन आर ओन फीट नाउ फाइनेंशली तो इसलिए आ, हमें अब ऑनर के साथ खेलना है सो ये नगोसिएशन हो रही हैं इस वक्त ए सी सी के अंदर और फिर आगे जाके देखें शायद आई सी सी के साथ भी बात करनी पड़े